നമസ്കാരം ന്യൂസ് റൂം ലൈവ് ആരംഭിക്കുന്ന ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ ഗാസയിൽ ആക്രമണം തുടർന്ന ഇസ്രായേൽ ജോ ബൈഡൻ ഇസ്രായേലിലേക്ക് സ്വർഗ വിവാഹത്തിന് നിയമസാധുത നൽകുന്നതിൽ ഇന്ന് വിധി വിധി പറയുന്നത് സുപ്രീംകോടതി കരുവന്നൂർ കേസിൽ പ്രതികളുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ ഇന്ന് പരിഗണിക്കും പ്രതികൾക്ക് നിർണായകം മുസ്ലിം ലീഗിനെതിരെ കടുത്ത വിമർശനവുമായി സമസ്ത പി എം എ സലാം ഉയർത്തിയ വിമർശനങ്ങളെ പരോക്ഷമായി വിമർശിച്ച് ജിഫ്രി തങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്ത് ഒറ്റപ്പെട്ട ഇടങ്ങളിൽ ശക്തമായ മഴ തുടരും നാല് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലേർട്ട് വിശദമായി നോക്കാം ഇസ്രായേൽ ഹമാസ് യുദ്ധം തുടരുന്നതിനിടെ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ ഇസ്രായേലിലേക്ക് നാളെയാണ് ജോ ബൈഡൻ ഉടൻ ടെലവീവിൽ എത്തുക പേർ ഹമാസിന്റെ കൈവശമുണ്ടെന്ന് ഇസ്രായേൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഗാസയിലെ സാഹചര്യം ദുരിതപൂർണമാണ് ഗാസയിൽ പോരാട്ടം രൂക്ഷവുമാണ് പരസ്പരമുള്ള ആക്രമണം ശക്തമാക്കി ഇസ്രായേലും ഹമാസും തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയവരിലെ വിദേശികളെ സാഹചര്യം അനുകൂലമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് വിട്ടയക്കുമെന്ന് ഹമാസ് വ്യക്തമാക്കി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് പേരെയാണ് ഹമാസ് തടഞ്ഞുവെച്ചിരിക്കുന്നത് ഗാസയിൽ സഹായം എത്തിക്കുന്നതിനായി സഹകരിക്കാമെന്ന് യു എസിനോട് ഇസ്രായേൽ പറഞ്ഞു റഫാ അതിർത്തിയിൽ സഹായം തുടങ്ങുന്ന വാഹന വ്യൂഹം എത്തി വിവരങ്ങളുമായി അശ്വിനി എസ് ആണ് ചേരുന്നത് അശ്വിനി നേരത്തെ അമേരിക്കൻ സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറിയും ഡിഫൻസ് സെക്രട്ടറിയും ഇസ്രായേലിലെത്തിയിരുന്നു ഒപ്പം ചുറ്റുമുള്ള മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുടെ തലവന്മാരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു നാളെ ഇപ്പോൾ ജോ ബൈഡൻ തന്നെ നേരിട്ട് ഇസ്രായേലിലേക്ക് എത്തുന്നു എന്ത് പ്രതീക്ഷിക്കണം അമേരിക്കയുടെ ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് ഇസ്രായേലിനുണ്ടല്ലോ ഹമാസിനെ അടിച്ചമർത്തണം പക്ഷേ പലസ്തീൻ അതുപോലെ നിലനിർത്തണം ഗസ പിടിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് എന്ന ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് ബൈഡന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ എന്താണ് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് നാളെ രഞ്ജിനി സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ അമേരിക്ക അത്തരത്തിലൊരു നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഗാസ പിടിച്ചടക്കുന്നതിനോട് അമേരിക്ക അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങൾ യോജിക്കുന്നില്ല അപ്പോഴും ഇസ്രായേലിനുള്ള പരസ്യ പിന്തുണ അമേരിക്ക തുടരുകയാണ് അതാണ് അതിൽ ശ്രദ്ധേയം കാരണം ഇസ്രായേലിനോടുള്ള പരസ്യ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ട് ഇത്തരം ഒരു നിലപാട് കൈക്കൊള്ളുമ്പോൾ അത് എത്രത്തോളം നിഷ്പക്ഷമാകുമെന്ന് തന്നെയാണ് എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നത് കാരണം ഇതിൽ അമേരിക്കയുടെ നിലപാട് ഒരിക്കലും നിഷ്പക്ഷമായി ആരും കരുതുന്നില്ല അതുപോലെ ഇസ്രായേലിൻ്റെ നടപടികൾ ഇപ്പോൾ ഗാസ അതായത് ആക്രമണം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗാസയിലും വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലേക്കുമുള്ള സഹായം എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെടിനിർത്തൽ അടക്കം കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ഹമാസ് അടക്കമുള്ളവരുമായി ഉന്നയിക്കുകയും അതിൽ തീരുമാനം അല്ലെങ്കിൽ വെടിനിർത്തലിന് തയ്യാറല്ല ഇന്നലെ എന്ന് നദന്യാഹു അടക്കം വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തൊരു സാഹചര്യമുണ്ട് അത്തരത്തിൽ കടുത്ത നിലപാടുകളാണ് ഇസ്രായേൽ ഇതിൽ കൈക്കൊള്ളുന്നത് കാരണം ഹമാസ് ഇസ്രായേലിലേക്ക് കടന്നുകയറി ആക്രമണം നടത്തുകയായിരുന്നു ഒരു പ്രകോപനം സൃഷ്ടിച്ചത് തീർച്ചയായിട്ടും ഹമാസ് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെതിരെ ശക്തമായ നിലപാട് ഇസ്രായേൽ ഒരു തങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിന് പരമാധികാരം നിലനിർത്തണം എന്നത് മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ ഇസ്രായേൽ അത്തരം ഒരു ആക്രമണം നടത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നമുക്ക് കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ അപ്പോഴും ഗാസ അടക്കമുള്ള മേഖലകളിൽ പാവപ്പെട്ട സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം മുൻനിർത്തിയാണ് യു എൻ അടക്കമുള്ള സംഘടനകളും യു എസ് അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങളും ഇസ്രായേലിനോട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ആവശ്യം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ഇതിൽ ഇപ്പോഴും വെടിനിർത്തലിന് തയ്യാറാണെന്ന് ഇസ്രായേൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പകരം സഹായം എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കും അതായത് ഒന്നുകിൽ ഇസ്രായേൽ സേനയുടെ സഹായത്തോടു കൂടി സഹായം എത്തിക്കുക അതാണ് അതിലൂടെ ഇസ്രായേൽ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് അങ്ങനെയല്ലാതെ മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള സഹായം എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നടപടികൾ അതായത് വെടിനിർത്തലടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് തയ്യാറാണെന്ന് ഇസ്രായേൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് അതിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയം അതാണ് രണ്ടാമത് മറ്റൊരു കാര്യം ഇറാൻ്റെ നിലപാടാണ് ഇറാൻ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ പലസ്തീനൊപ്പമാണ് നിലകൊള്ളുന്നത് അതിനൊപ്പം തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയുടെ ഒരു പ്രസ്താവന വന്നിട്ടുണ്ട് ഇറാൻ അനുകൂല സംഘടനകൾ പലസ്തീൻ പലസ്തീനും പരിസരങ്ങളിലുമായിട്ടുള്ള പരിസര രാജ്യങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ഇസ്രാ ഇറാൻ അനുകൂല സംഘടനകൾ ഇസ്രായേലിനെതിരെ ആക്രമണം നടത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ തങ്ങൾ എതിർക്കില്ല അതിൽ തങ്ങളെ കുറ്റം പറയാൻ പാടില്ല എന്നൊരു നിലപാട് ഇറാൻ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് അത്തരത്തിലുള്ളൊരു ആക്രമണം ഇസ്രായേലിനെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു ആക്രമണം നടക്കാനുള്ള സാധ്യതയാണ് അതിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കി കാണേണ്ടത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്ഥിതി കൂടുതൽ വഷളാവുകയായിരിക്കും ചെയ്യുക
വഴി സാധനങ്ങൾ ഇവിടേക്ക് കൈമാറാനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ നിലവിൽ പുരോഗമിക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട് പക്ഷെ വെടിനിർത്തൽ നിർത്തിയാൽ മാത്രമേ ഇത്തരത്തിൽ സാധനങ്ങൾ ഉള്ളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റൂ എന്ന ലോകരാജ്യങ്ങൾ നിലപാടെടുക്കുമ്പോൾ ഹമാസും ഇസ്രയേലും അത് വെടിനിർത്തൽ നിർത്താൻ പറ്റില്ല എന്നൊരു നിലപാടിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തുന്നു അവശ്യ സാധനങ്ങൾ റഫാ അതിർത്തിയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു ഉടൻ അത് ഗാസയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് എത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ കഴിയുമോ രഞ്ജിനി അത് എത്തി എത്തേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് കാരണം ഇന്നലെ മുതൽ പറയുന്നത് ഏകദേശം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ മണിക്കൂർ നേരത്തേക്കുള്ള ഇന്ധനങ്ങൾ ഇന്ധനം മാത്രമേ പല ആശുപത്രികളും അടക്കമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ മേഖലകളിൽ ഉള്ളൂ എന്നതാണ് അതിൽ ശ്രദ്ധേയം കാരണം ഇന്ധനമില്ലെങ്കിൽ ആശുപത്രികളുടെ പ്രവർത്തനം താളം തീറ്റും നിരവധി പരിക്കേറ്റ നിര ഗുരുതരാവസ്ഥയിലടക്കമുള്ളവരുടെ നിരവധി പേരാണ് ആശുപത്രികളിൽ ഉള്ളത് ഇസ്രേ ഇസ്രയേൽ ഹമാസ് ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റ് കിടക്കുന്നത് കുട്ടികളടക്കമുള്ള കുട്ടികളും ഗർഭിണികളും വയോധികരും അടക്കമുള്ള നിരവധി പേരാണ് ആശുപത്രികളിൽ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആശുപത്രിയുടെ പ്രവർത്തനം തന്നെയാണ് ഇതിൽ എടുത്തു പറയേണ്ടത് ഇതിനെല്ലാം അപ്പുറം ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനകളിലേക്ക് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആ മേഖലകളിൽ സജീവമാണ് അവർ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള പല കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കും ഇതുപോലെ ഇന്ധനത്തിൻ്റെ ലഭ്യത കുറവുണ്ട് അതുപോലെ അവശ്യ സാധനങ്ങൾ അതായത് മരുന്ന് അടക്കമുള്ള അവശ്യ മരുന്ന് വെള്ളം ആഹാരം ഇത്തരത്തിലുള്ള അവശ്യ വസ്തുക്കളുടെ ലഭ്യതയും വളരെ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ റാഫ അതിർത്തി വഴി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് മേഖലകൾ വഴി അവിടേക്ക് അവശ്യ സാധനങ്ങൾ എത്തിക്കുക എന്നത് ഏറ്റവും പരമപ്രധാനമായ ഒരു വിഷയമാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നീക്കങ്ങളും നടപടികളും ഒക്കെയാണ് അമേരിക്കയും യു എന്നും എല്ലാം നടത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇസ്രായേലിൻ്റെ സഹകരണം ഹമാസ് ഇസ്രായേൽ വെടിനിർത്തൽ വെടി വെടിനിർത്താൻ തയ്യാറാവുകയാണെങ്കിൽ ഹമാസും അത്തരത്തിലൊരു നീക്കത്തിന് നീക്കം എടുത്തേക്കുമെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം കാരണം ഇന്നലെ വെടിനിർത്തൽ ഉണ്ടായേക്കുമെന്നൊരു സൂചനകൾ വന്നിരുന്നു അപ്പോൾ ഹമാസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തങ്ങൾക്ക് അത് സംബന്ധിച്ച് സൂചനകളൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു നീക്കം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹമാസ് അതിനെ പിന്തുണയ്ക്കുമെന്നുള്ളൊരു നിലപാടാണ് അവർ ഇന്ന് ഒരു പ്രത്യക്ഷ അല്ല പരോക്ഷ നിലപാടാണ് ഹമാസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായിരിക്കുന്നത് യെസ് അതാണ് സാഹചര്യം അശ്വിനിയാണ് ഇന്റർനാഷണൽ ഡെസ്കിൽ നിന്നും വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും പങ്കുവച്ചത് സംസ്ഥാനത്ത് ഒറ്റപ്പെട്ട ഇടങ്ങളിൽ ശക്തമായ മഴ തുടരും നാല് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലേർട്ടാണ് തിരുവനന്തപുരം പത്തനംതിട്ട ഇടുക്കി മലപ്പുറം ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലേർട്ട് അറബിക്കടലിന്റെ മുകളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ചക്രവാത ചുഴിയാണ് കേരളത്തിൽ ശക്തമായ മഴ പെയ്യാൻ കാരണം ഡാൻ കുര്യൻ വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കും ഡാൻ വരും ദിവസങ്ങളിലും മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യത എത്രമാത്രമാണ് ഈ ചക്രവാത ചുഴിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് മഴ കനത്തേക്കുമോ തുലാവർഷം കനത്തേക്കുമോ അറബിക്കടലിന്റെ മുകളിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ചക്രവാത ചുഴി മൂലം ഏതാനും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടി സംസ്ഥാനത്ത് ശക്തമായ മഴ തുടർന്നേക്കും എന്ന മുന്നറിയിപ്പ് തന്നെയാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ ഉണ്ടായത് ആ മുന്നറിയിപ്പ് അങ്ങനെ തന്നെ നിലനിൽക്കുകയുമാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ടെക്നോ പാർക്കിന്റെ കഴക്കൂട്ടം ടെക്നോ പാർക്കിന്റെ ഫേസ് ത്രീക്ക് സമീപത്താണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ ഭാഗത്താണ് വെള്ളം അതിശക്തമായി ക്രമാതീതമായി പൊങ്ങി ഇതുവഴി ആർക്കും കടന്നു പോകാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിലേക്ക് വലിയ വെള്ളക്കെട്ട് രൂപപ്പെട്ടത് ഈ നിൽക്കുന്ന പാലത്തിന്റെ മുകളിൽ ഈ രണ്ട് ഭീമുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് ആ രണ്ട് കെട്ടുകളും മതിൽക്കെട്ടുകൾ ഇടത്തുവശത്തെയും വലത്തുവശത്തെയും കെട്ടുകൾ അതിശക്തമായ വെള്ളത്തിന്റെ ഒഴുക്കിൽ പൊളിഞ്ഞ് ഈ തോട്ടിലേക്ക് വീഴുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടായതെന്നാണ് നമുക്ക് സമീപത്തുള്ള ഈ പ്രദേശവാസികളിൽ നിന്നും ഒപ്പം തന്നെ ടെക്നോ പാർക്കിലെ ജീവനക്കാരുടെ ഒക്കെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്തായാലും ഫേസ് ത്രീക്കകത്ത് നിറഞ്ഞിരുന്ന വെള്ളം പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒഴുകി മാറിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും പോകുന്ന വഴികളിൽ ഇപ്പോഴും ആ വെള്ളം നിറഞ്ഞു തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ഈ ഭാഗത്തുകൂടിയാണ് എളുപ്പത്തിൽ ഫേസ് ത്രീക്ക് അകത്തേക്ക് ജീവനക്കാർക്ക് പോകുന്നതിനുള്ള വഴിയാണ് ആ കടന്നു പോകുന്ന വഴിയിലെ വെള്ളക്കെട്ട് ഇപ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ നിലനിൽക്കുകയുമാണ് ടെക്നോ പാർക്കിലെ ഡ്യൂട്ടി ടൈം തുടങ്ങുന്നതേ ഉള്ളൂ ആ ജീവനക്കാരൊക്കെ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്തായാലും ഈ വഴിയെ സുഖവുമായി പോകാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്നു പക്ഷേ ആശ്വാസകരമായ കാര്യം ഫേസ് ത്രീക്കകത്ത് ഏറെ നേരം പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയിരുന്ന ആ വലിയ വെള്ളക്കെട്ട് അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറി എന്നതാണ് എന്തായാലും വളരെ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടാണ് ടെക്നോ പാർക്ക് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഫേസ് ത്രീയൊക്കെ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായത് എന്തായാലും ആ ഒരു വലിയ പ്രതിസന്ധിക്ക് അയവ് വന്നിരിക്കുന്നു ന
ശേഖരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് അതിനിടയിൽ ഹർജി ഇന്ന് ജാമ്യഹർജി ഇന്ന് എത്തുകയാണ് എന്താണ് അതിൽ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് ഒപ്പം ഈ പെരിങ്ങണ്ടൂർ സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ ഹർജിയും കോടതിയിലുണ്ടല്ലോ ഇഡിക്കെതിരായ അതിൽ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കോടതിയിൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക രഞ്ജിത്തി പ്രധാനമായും ഈ രണ്ട് ഹർജികളും അതായത് പി ആർ അരവിന്ദാക്ഷിൻ്റെയും ജിൽസിൻ്റെയും ജാമ്യ ഹർജിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ പെരിങ്ങണ്ടൂർ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിൻ്റെ ഹർജിയും ഇന്ന് തന്നെ എറണാകുളം പി എം എൽ എ കോടതി പരിഗണിക്കും ഇന്ന് രാവിലെ ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതി സതീഷ് കുമാറും പി പി കിരണും ഒന്ന് രണ്ടും പ്രതികളാണ് ഈ രണ്ടുപേരുടെയും കസ്റ്റഡി കാലാവധി ഇന്ന് കഴിയുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കസ്റ്റഡി കാലം നീട്ടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഒരു ഹർജി ഇപ്പോൾ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഇത്തരത്തിൽ എറണാകുളം പി എം എൽ എ കോടതിയിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു കേസ് പതിനൊന്നിന് പതിനൊന്ന് മണിക്ക് പരിഗണിക്കും ആ സമയത്ത് തന്നെയായിരിക്കും കൃത്യമായ രീതിയിൽ പെരിങ്ങണ്ടൂർ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ ഹർജിയും കോടതി വാദം കേൾക്കുക പ്രധാനമായും വാദം കേൾക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വാദം കേൾക്കാനായി മറ്റൊരു സമയത്തേക്ക് മാറ്റിവെക്കാനാണ് സാധ്യതയുള്ളത് പ്രധാനമായും ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പെരിങ്ങണ്ടൂർ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് വലിയ തോതിലുള്ള ആരോപണങ്ങളാണ് കടുത്ത ആരോപണങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിനെതിരെ ചുമത്തിയിട്ടുള്ളത് പ്രധാനമായും ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബാങ്കിന്റെ സ്ഥിതി തൽസ്ഥിതിയെ തന്നെ മാറ്റിമറിച്ചു എന്നതാണ് പറയുന്നത് ബാങ്കിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ അവതാളത്തിലാണ് ബാങ്ക് ബാങ്കിന്റെ വിശ്വാസത്തെ തന്നെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് തകർത്തു എന്ന് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ഹർജിയിൽ പറയുന്നത് അത് മാത്രമല്ല ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബാങ്കിന്റെ സെക്രട്ടറി ടി ആ ടി എൻ രാജനെ ഇത്തരത്തിൽ പല തവണ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി കൊച്ചിയിലെ ഓഫീസിൽ വിളിച്ചു വരുത്തിയിരുന്നു അപ്പോഴൊക്കെ തന്നെ കടുത്ത മാനസികമായ പീഡനമാണ് ഇദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ഉണ്ടായതെന്നും ഈ ഒരു ഹർജിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പെരിങ്ങണ്ടൂർ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിലെ ഒരു അക്കൗണ്ടിൽ കോടതിയിലുള്ള സാഹചര്യമാണ് നന്ദനിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്താം ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായിക മേളയ്ക്ക് ഔപചാരിക തുടക്കമായിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ അവിടെ കൊടി ഉയർത്തുകയാണ് അതിന്റെ തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളാണ് പ്രേക്ഷകർ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൃഷ്ണരാജ് ചേരുകയാണ് കൃഷ്ണരാജ് ഇപ്പോൾ സ്കൂൾ കായിക മേളയുടെ കൊടി അവിടെ ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു കുന്നംകുളം എം എൽ എ സി മൊയ്തീൻ അടക്കം ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു മേളയ്ക്ക് രാവിലെ തന്നെ തുടക്കമായിരുന്നു ആദ്യ സ്വർണം കണ്ണൂരിനായിരുന്നു മത്സരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ടോ ഇന്നത്തെ പ്രധാന ആകർഷണമായ മത്സരങ്ങളൊക്കെ ഏതൊക്കെയാണ് 
രഞ്ജിന് സമയം ഒൻപത് പതിനഞ്ച് ആകുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോഴേക്കും കനത്ത ചൂടാണ് ഇവിടെ ഏതായാലും അല്പം മുമ്പ് പതാക ഉയർത്തൽ ചടങ്ങ് പൂർത്തിയായി പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ എസ് ഷാജഹാൻ പതാക ഉയർത്തി മലയാളികളുടെ അഭിമാന ഹോക്കി താരം ഹോക്കി ഇതിഹാസം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന പ്രിയ ശ്രീജേഷ് മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തു ഇന്ന് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഫൈനലുകളാണ് ആകെയുള്ളത് എനിക്ക് ചുറ്റും വിവിധ മത്സരങ്ങളുടെ ഫൈനൽ പോരാട്ടം നടക്കുന്നുണ്ട് പെൺകുട്ടികളുടെ സബ് ജൂനിയർ ലോ ലോങ് ജമ്പ് മത്സരം നടക്കുന്നുണ്ട് സീനിയർ പെൺകുട്ടികളുടെ ഓൾ വാൾട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് ജൂനിയർ ആൺകുട്ടികളുടെ ഷോർട്ട് പുട്ട് മത്സരം നടക്കുന്നുണ്ട് നാനൂറ് മീറ്റർ ഹീറ്റ്സ് മത്സരങ്ങൾ അടക്കം മത്സരങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ ആവേശകരമായ പ്രതികരണമാണ് കുന്നംകുളം ഈ കായികമേളയെ ഏറ്റെടുക്കാനായി നടത്തുന്നത് ഇന്ന് ആദ്യ സ്വർണം സ്വന്തമാക്കിയത് കണ്ണൂരാണ് ജൂനിയർ മൂവായിരം മീറ്റർ പെൺകുട്ടികളുടെ വിഭാഗത്തിൽ ജി വി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ കണ്ണൂരിലെ ഗോപിക ഗോപിയാണ് ഈ മീറ്ററിലെ ആദ്യ സ്വർണം സ്വന്തമാക്കിയത് ജൂനിയർ ബോയ്സ് മൂവായിരം മീറ്ററിൽ കെ കെ എം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ചീക്കോട് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ സ്കൂളാണ് ആ സ്കൂളിന് സ്വർണവും വെള്ളിയും കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു മുഹമ്മദ് അമീൻ സ്വർണവും മുഹമ്മദ് ജസീൽ വെള്ളിയും സ്വന്തമാക്കി അൻപത് മീറ്റർ ട്രാക്ക് പോലുമില്ലാത്ത ഒരു സ്കൂളിൽ നിന്ന് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് പരിശീലനം തുടരെ നടത്തി രണ്ട് കുട്ടികൾ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ആ സ്കൂളിന് വേണ്ടി സ്വർണം സ്വന്തമാക്കി കൊടുക്കുന്ന വലിയ കാഴ്ച അഭിമാനകരമായ കാഴ്ച ഇന്ന് നമുക്ക് കാണാനായി സീനിയർ പെൺകുട്ടികളുടെ മൂവായിരം മീറ്ററിൽ എറണാകുളം കോതമംഗലം മാർബേസിലെ നിത്യ സി ആർ സ്വർണം സ്വന്തമാക്കി സീനിയർ ആൺകുട്ടികളുടെ മൂവായിരം മീറ്ററിൽ പാലക്കാട് ജി എച്ച് എസ് എസിലെ ബിജോയ് ജയ് ആണ് സ്വർണം നേടിയത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ മൂവായിരം മീറ്റർ മത്സരങ്ങൾ പൂർത്തിയായി ലോങ് ജമ്പ് സബ് ജൂനിയർ ഗേൾസ് മത്സരം നടക്കുന്നുണ്ട് ഒപ്പം ഷോർട്ട് പുട്ട് മത്സരം ജൂനിയർ ബോയ്സ് അല്പം മുമ്പ് അവസാനിച്ചു ഹൈ ജമ്പ് ജൂനിയർ പെൺകുട്ടികളുടെ വിഭാഗം മത്സരം പുരോഗമിക്കുന്നു പോൾ വോൾട്ട് സീനിയർ ഗേൾസ് മത്സരവും ഇപ്പോൾ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആവേശകരമായി മത്സരം പുരോഗമിക്കുന്നു കുന്നംകുളമാകെ ഈ മേളയെ ഏറ്റെടുക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് ആദ്യ മണിക്കൂറിൽ കാണാനാകുന്നത് യെസ് അതാണ് സാഹചര്യം വി എസ് കൃഷ്ണരാജ് ആണ് അവിടെ നിന്ന് വിശദമായ വിവരങ്ങൾ പങ്കുവച്ചത് മേള പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികമേളയിൽ മലപ്പുറം ചീക്കോട് എച്ച് എസ് എസിന് ഇത് അഭിമാന നിമിഷമാണ് ജൂനിയർ ആൺകുട്ടികളുടെ മൂവായിരം മീറ്ററിൽ സ്വർണവും വെള്ളിയും നേടിയാണ് അവരുടെ തുടക്കം കൂട്ടുകാരായ മുഹമ്മദ് അബീൻ സ്വർണവും മുഹമ്മദ് ജസീൽ വെള്ളിയും നേടി വി എസ് കൃഷ്ണരാജിന്റെ റിപ്പോർട്ട് സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികമേളയുടെ ആദ്യ സ്വർണം കണ്ണൂരിനാണ് ഗോപിക ഗോപി കണ്ണൂർ ജി വി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ കുട്ടിയാണ് തൊട്ടു പിന്നാലെ നടന്ന ജൂനിയർ ആൺകുട്ടികളുടെ മൂവായിരം മീറ്ററിൽ സ്വർണം നേടിയതും വെള്ളി നേടിയതും ഒരേ സ്കൂളിലെ കൂട്ടുകാരാണ് അവരോട് തന്നെ നമുക്ക് ചോദിക്കാം കെ കെ എം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ചീക്കോട് മലപ്പുറം ജില്ലയുടെ രണ്ട് ചുണക്കുട്ടികൾ മുഹമ്മദ് അമീനും മുഹമ്മദ് ജസീലും മുഹമ്മദ് എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു മത്സരം ഒരേ സ്കൂളിൽ തന്നെ രണ്ട് മെഡലും കിട്ടുമെന്ന് സ്വർണവും വെള്ളിയും കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചു സ്ഥാനങ്ങൾ നേടുക സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കാര്യമുള്ള അപ്പൊ ഒരു അഭിമാന നിമിഷത്തിലാണ് അതെ വളരെ അഭിമാനം തോന്നുന്ന ഒരു സമയമാണ് നമ്മൾ പ്രയത്നിച്ചതിൻ്റെ നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മാർച്ചിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നോമ്പൊക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് കുട്ടികൾ രാവിലെ വൈകുന്നേരമൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ ഒരു എഫേർട്ട് ഇവിടെ റിസൾട്ടായിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞു വൈകാരികമായൊരു നിമിഷമാണ് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തിട്ടുതന്നെയാണ് നല്ല കൃത്യമായിട്ടുള്ള പരിശീലനം നല്ല കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു മൂന്ന് പേരും നല്ല സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് യെസ് വൈകാരികമായി പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കോച്ച് കാരണം ഒരേ സ്കൂളിലെ രണ്ട് കുട്ടികൾ സ്വർണവും വെള്ളിയും നേടുക അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമില്ല അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്നിക്സ് ആ പരിശീലന തികവൊക്കെ തന്നെയാകും അതിൽ പ്രതിഫലിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഏതായാലും ആ പരിശീലകൻ വളരെ വൈകാരികമായാണ് നമ്മളോട് പ്രതികരിച്ചത് അത് അഭിമാന നിമിഷം കൂടിയാണ് ഏതായാലും ആ ജൂനിയർ ആൺകുട്ടികളുടെയും പെൺകുട്ടികളുടെയും മൂവായിരം മീറ്റർ മത്സരം പൂർത്തിയാകുന്നു ക്യാമറമാൻ ധനേഷിനൊപ്പം വി എസ് കൃഷ്ണരാജ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ സ്വർഗ വിവാഹത്തിന് നിയമസാധുത തേടുന്ന ഹർജിയിൽ സുപ്രീംകോടതി
ഇടപെടരുത് എന്നാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിലപാട് സ്പെഷ്യൽ മാരേജ് ആക്ട് പ്രകാരം സ്വർഗാനുരാഗികളുടെ വിവാഹം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്നും സ്വത്ത് കൈമാറ്റം ഉൾപ്പെടെയുള്ളവയിലെ നിയമങ്ങളെയും ഇത് ബാധിക്കുമെന്നും കേന്ദ്രം കോടതിയെ അറിയിച്ചു പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മാസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെതിരെ രാഷ്ട്രീയ പ്രക്ഷോഭം ശക്തമാക്കി യു ഡി എഫ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ രാജിവെക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി നാളെ അരലക്ഷം പേർ പങ്കെടുക്കുന്ന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് വളയിൽ സമരം നടക്കും രാവിലെ ആറു മണിക്ക് തുടങ്ങുന്ന പ്രതിഷേധ സംഗമം പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും കോഴിക്കോട് വേങ്ങേരി ബൈപ്പാസിൽ ദമ്പതികളുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ വാഹനാപകടത്തിൽ ബസ് ഡ്രൈവർ മുടമിയും അറസ്റ്റ് ഡ്രൈവർ കാരന്തൂർ സ്വദേശി അഖിൽ കുമാർ ബസ് ഉടമ അരുൺ എന്നിവർ പിടിയിലായി അപകടത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കോഴിക്കോട് നഗരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വാഹന പരിശോധന തുടരുകയാണ് എം എസ് അനീഷ് കുമാർ ചേരുന്നു അനീഷ് എന്തായാലും നടപടികളിലേക്ക് കടക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് വിശദാംശങ്ങൾ അപകടത്തിന് പിന്നാലെ തന്നെയാണ് പോലീസ് ഈ സംഭവത്തിൽ കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത് ബസിന്റെ ഡ്രൈവർ അഖിലിനെയും ഓണറായ അരുണിനെയും ഉടമയായ അരുണിനെയും ഇന്നലെ തന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇതിനുശേഷം അവരെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു മനഃപൂർവ്വമല്ലാത്ത നർഹത്യ അലക്ഷ്യമായി വാഹനം ഓടിക്കൽ തുടങ്ങിയവ അടക്കമുള്ള വകുപ്പുകൾ ചേർത്താണ് കേസെടുക്കുന്നത് എന്തായാലും ഇന്നലത്തെ അപകടത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കോഴിക്കോട് നഗരത്തിൽ പരക്കെ വലിയ രീതിയിലുള്ള പരിശോധനകളാണ് ഇപ്പോൾ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടാവുന്നത് അലക്ഷ്യമായ രീതിയിൽ വാഹനം ഓടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഗതാഗത നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാതിരിക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് കർശനമായ നടപടികൾ എടുക്കും എന്ന് പോലീസും മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്പസമയത്തിനകം ആർ ടി ഒ സ്ഥലം സന്ദർശിക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും അപകടത്തെ പറ്റി ഈ ഡ്രൈവറുടെ തന്നെ അശ്രദ്ധയാണ് അപകടത്തിന് കാരണമാക്കിയതെന്ന റിപ്പോർട്ടാണ് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് മുന്നിലുള്ള രണ്ട് വാഹനങ്ങൾ നിർത്തിയപ്പോൾ ബ്രേക്ക് ചവിട്ടേണ്ടത് വരും ആക്സിലറ്റർ ചവിട്ടി എന്നാണ് ഡ്രൈവർ പോലീസിന് മൊഴി നൽകിയിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും വളരെ വിശദമായി തന്നെ ഈ സംഭവത്തെ കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ് എം എസ് അനീഷ് കുമാറാണ് കോഴിക്കോട് നിന്നും വിശദാംശങ്ങൾ പങ്കുവച്ചത് ന്യൂസ് റൂം ലൈവ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് നമസ്കാരം